ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജെഫ് സാൻഡേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബെസ് സെല്ലിംഗ് പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ദി ഫൈവ് എ എം മിറാക്കൽ ഡോമിനേറ്റ് യുവർ ഡേ ബിഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ടോട്ടലി പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫൈവ് എ എം മിറാക്കൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ദി ഫൈവ് എ എം ബ്ലൂ പ്രിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫൈവ് എ എം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുമെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗവും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദി ഫൈവ് എ എം മിറാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിട്ടും അതുപോലെ മിറാക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിട്ടുമാണ് ഓത്തർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓത്തർ പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഈ അഞ്ച് മണി എന്ന് പറയുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സമയമാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ വളരെയധികം ചുരുക്കമായിരിക്കും മാത്രമല്ല എഴുന്നേറ്റാൽ തന്നെ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അതിലും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സമയം എപ്പോഴും ആ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ബോണസ് ടൈം അഥവാ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് മറ്റു പല ഹാബിറ്റുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ വലിയ ബില്ലനൈസ് ആൻഡ് മില്ലനേഴ്സ് അത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ബില്ലനൈസ് ആൻഡ് മില്ലനേഴ്സിന് അതിരാവിലെ എണീക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹാബിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു സമ്പന്നനാക്കി മാറ്റുന്ന വളരെ വലിയ ധനികനാക്കി മാറ്റുന്ന ഹാബിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതാണ് മില്യൺ ഡോളർ ഹാബിറ്റ്സ് വിജയ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ട ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുമായി എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഹാബിറ്റുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രേരണ നൽകുന്നു ഒരു പണച്ചൊലവും ഇല്ലാത്ത ഹാബിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു മില്യൺ എയർ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വലിയൊരു ധനികനായി മാറുവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ മില്യൺ ഡോളർ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചതൊന്നുമല്ല കുക്കു എഫ് എം സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുക്കു എഫ് എമ്മിൽ നിന്ന് ഓഡിയോ ബുക്കായി ഞാൻ കേട്ടതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരിക്കില്ല നിങ്ങളെന്ന് തീർച്ചയാണ് ബ്രയാൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിജയികളാകുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടി നടന്ന ബ്രയാന്റെ മുൻപിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി കടന്നു വന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ആവണം ഈ പുസ്തകത്തിന് രൂപം കിട്ടിയത് കുക്കു എഫ് എം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് ഓഡിയോ ബുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സൈക്കോളജി ഹാബിറ്റ്സ് മോട്ടിവേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബയോഗ്രഫി നോവൽസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകളിലുള്ള നിരവധി ബുക്കുകളാണ് ഈ കുക്കു എഫ് എമ്മിൽ ഓഡിയോ ബുക്കായി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് പതിനായിരത്തിലധികം മണിക്കൂറുകൾ കേൾക്കാനുള്ള ഓഡിയോ ബുക്സ് ആണ് ഈ കുക്കു എഫ് എമ്മിനകത്ത് ഉള്ളത് അതും ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ലാംഗ്വേജുകളിലെല്ലാം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ദിവസം ഒരു രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം ഓഡിയോ ബുക്സിന്റെ ആക്സസ് ലഭിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കുക്കു എഫ് എമ്മിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ടി ജി എം ഫിഫ്റ്റി എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുക്കു എഫ് എമ്മിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് വെറും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു തവണ നിങ്ങൾ കുക്കു എഫ് എമ്മിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ എല്ലാ ബുക്കുകളും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല മലയാ
ആദ്യത്തേത് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ കൂടുതൽ എനർജറ്റിക്കും വളരെ സ്പീഡിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമായിരിക്കും കാരണം കൂടുതൽ സമയം അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതൽ റെസീലിയൻ്റും പേഷ്യൻറ്റുമായിരിക്കും മാത്രമല്ല വളരെയധികം എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ആംപിൾ ഇനഫ് ടൈം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് നന്നായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ കോൺട്രഡിക്ടറിയായി തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉറങ്ങാനുള്ളൊരു ശീലം കൂടി നമ്മളിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സ്കെഡ്യൂളിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും രാത്രി വൈകി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ഫോണിൽ ചിലവഴിച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയില്ല മൂന്നാമത്തേത് വെയ്റ്റ് ലോസിനും അതുപോലെ ബോഡി ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരുപാടധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഈ ഫൈവ് എ എം റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടു ഡേ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ആകും കാരണം ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയും മാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഡെയിലി ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആറാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോസിറ്റിവിറ്റി വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ആവുകയും അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബും ഒരു പോസിറ്റീവ് മൂഡിൽ തന്നെ അത് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏഴാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സ്ട്രെങ്ത് എൻഡ്യൂറൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ എട്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ ആ ഗോളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒൻപതാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മെൻറ്റൽ ക്ലാരിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് അവസാനത്തെ പത്താമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തിയും പ്രോഡക്റ്റീവുമായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജെഫ് സാൻഡേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അഞ്ച് മണി എന്നത് വെറും ഒരു സമയം മാത്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ കൃത്യമായി എഴുന്നേൽക്കണം എന്നൊന്നും വാശി അദ്ദേഹം പിടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാം അഞ്ച് മണി എന്നത് ആറ് മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആറരയ്ക്കോ സൺറൈസിന് മുൻപോ അല്ലെ സൺറൈസിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ തെറ്റുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏക കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷവും പത്ത് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് പകരം നേരത്തെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാടധികം ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുകയും അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലെഷർ ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്രിയേഷൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ എന്തിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും ആ സമയം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് വളരെ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആവുകയും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വർക്കും നമ്മൾ ഓൺ ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ബാലൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ജെഫ് സാൻഡേഴ്സ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഫൈവ് എ എം മെറാക്കൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നാല് പ്രോമിസസിനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ
ആ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏഴ് സ്റ്റെപ്സിനെ പറ്റി ഓത്തർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ ഉറങ്ങാതെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം രാവിലെ വളരെ ലേറ്റായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മോർണിംഗ് റൂട്ടീൻ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ തിങ്ക് ലൈക്ക് എ മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ടു ബിക്കം എ മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ഒരു മോർണിംഗ് പേഴ്സണായി മാറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മോർണിംഗ് പേഴ്സണിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു വിത്ത് പാകേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ ഒരു മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവുകയും അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടോട്ടോയ്സിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓത്തർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടോട്ടോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആമ അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് എന്നാൽ അത് എത്തിച്ചേരേണ്ട അടുത്തെല്ലാം അത് എത്തിച്ചേരുന്നുമുണ്ട് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും അത് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളും എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണെങ്കിലും വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരിക്കലും ക്വിറ്റ് ചെയ്യരുത് ആമ എത്ര തന്നെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാലും ആമ ഒരിക്കലും ക്വിറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല അത് അതിൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സക്സസ് നോക്കിയുള്ള ജേണി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് ഒരു ഒരൽപ്പം സ്ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റഡി ആയിട്ടും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളും നമ്മുടെ ജേണിയിൽ വിജയിക്കും എന്നാണ് ഓത്തർ പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഫി ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാഫിൻ തേയിൻ പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സ്കെഡ്യൂളിനെ വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരൽപ്പം കോഫി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കം കുറച്ചുകൂടി ലേറ്റ് ആവുകയും നമ്മൾ ആ സമയം കൂടി ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാഫീൻ ഇൻടേക്ക് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉറക്കം ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കാഫീൻ ഇൻടേക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സ്കെഡ്യൂളിനെ വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ രാത്രി അധികം വൈകിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത യൂസ്ലെസ് ആയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റൊരു സമയത്തേക്ക് പകൽ സമയത്തേക്ക് റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈവനിങ് റൂട്ടീനിനെ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈവനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരൽപ്പം സമയം ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നൈറ്റിനെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് ആ വർക്ക് നൈറ്റ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്ന വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് പിന്നീടേക്ക് റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്കെഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നൈറ്റും നമുക്ക് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈമിങ്ങിന് നമ്മൾ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എട്ടേ മുക്കാലെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ന
സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഗോൾ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാടധികം ഗോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗോൾസിനെ നമ്മൾ തന്നെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഗോൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ താഴെ മറ്റുള്ള ഗോൾസിനെല്ലാം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു ക്വാട്ടർ ഹാബിറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗോൾസാണ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവയെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാമെന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്യമായി അവയെ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഈ നാല് ക്വാർട്ടറുകളും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനായി ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് നാലാഴ്ചകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ ആഴ്ചയും നമുക്ക് ഈ ക്വാർട്ടർ സിസ്റ്റം വഴി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷഫിൾ ചെയ്താണ് ഈ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ ക്വാർട്ടറിനും ഓരോ ഡേ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ദിവസം ആ ഒരു ക്വാർട്ടറിലുള്ള ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് കണ്ടെത്തുക അവ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അനലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അധികം ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിവിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ കൃത്യമായൊരു മോർണിംഗ് റൂട്ടീനും ഈവനിംഗ് റൂട്ടീനും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൃത്യമായൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയും അത് കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം എപ്പോഴും റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാടധികം സ്ട്രാറ്റജീസ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലായെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ടീമിനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടൈം ടു ടൈം ആയിട്ട് ഇത്തരം ടീം അപ്ഡേറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ വളരെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം വളരെയധികം പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ഒരുപാടധികം സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടെത്തി അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫൈവ് എ എം മിറാക്കളിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഓത്തർ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടിലോട്ട് പോവാം ഫൈവ് എ എം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഈ പാർട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം തേർട്ടി ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായ ഒരു മെൻ്റൽ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫൈവ് എ എം മിറാക്കൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡേ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലൊരു സർക്കിൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഡേ ത്രീ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈവ് എ എം മിറാക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡേ ഫോർ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണലി നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഡേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഗോൾസ് സ